我是 Josh， 哎，今天这个房子啊，它拥有着差不多将近两千万级别的装修啊，但是三分之一的价格。没错，今天我们来到了 Hollywood。不用说了吧 ，Hollywood， Hollywood， 没错，从这边真的前面就能看到 Hollywood 那个牌子的那个山，这个太近了，可能广角看的不清楚啊，我会给大家补长焦的，真的很清楚，就在前面就看到了，我站在前面就直接打卡了，是不是？是，今天的房子是在一个 c o l o s i 尽头山上的房子，这边呢到头了路这边有几栋新房子，都是刚刚盖好的，那身后这个是两千二二年刚盖好的。那今天呢，我们为大家看的就是身后的这栋房子，可以看到啊，一个比较偏 contemporary 的 home， 它的房子的前面用了大量的这种木头的呃 wood cladding， 就这种木条啊，嗯，这个东西用久了以后，应该都是会锈啊，或者是出现防水的问题吧，对不对？有点担心是吧？对，但但是他就就愿意用啊，那肯定要是要更换的，但确实挂出来很漂亮，对不对？可以看到车库用的这个板，同样从外面你看不到里面。但从里面是可以看到外面的，其实里面车库还有一定采光，前面呢都是大量的人工假草的前院，然后呢做了一些铺衬，中间全部都是这种大块的水泥板，然后铺的一些细沙，有一些层次感。前面非常简单啊，就种了一些比如说橄榄树，对不对？简单的一些小的灌木丛，然后一些石板的台阶，直接迎到正门。那这边过路全部都是假草，没有真草。我觉得现在整体加州来讲，水费这么涨下去，应该可能越来越不会有人用。真草了，是不是,是？房子很漂亮啊，外表来讲偏现代，很干净整洁。哎，可以看到这个木头下面已经开始有些变色。泥，它就靠着因为什么？加州雨水少，今天下雨真难得，对不对？<笑>是。来，我们现在到正门的地方了，可以看到它正门的同样也是用的 wood cladding， 然后是一个非常大的什么 p i v o t 侧面有一个门，一会儿为大家介绍，是可以直接到它旁边的一个会客区。你看。对，或者是书房，想怎么做都可以吧。来，我们直接推进来正门。进来以后呢，可以看到整个房间里面的空间是非常好的。大家已经看到了前面非常大的客厅，一会儿会过去为大家介绍。首先呢，是一进来的地方，先跟大家交代，就是刚才从门口看到这个门啊，它现在是做了一个小的居坐区域、阅阅读区域。和小孩在这玩都可以，因为治安本身没问题嘛。这边谁跑山上来偷我，上得来下不去啊？是是不是？你看十八弯啊，简直九寨沟一样的。这边有正门可以打开，如果客人把它做成书房的话，哎，不需要走正门，直接过来，或者开门出去透个气，对不对？对、right.。那镜头过来一点，身后是楼梯，一会儿为大家介绍。我们先把房屋转过来的一侧呢，跟大家介绍完。身后这边呢是一些储物进门的东西，衣柜啊放在这边。那这边呢就是车库，车库尺寸也非常好，停两辆车的室内空间。我们镜头往这边稍微动一点点啊
，我的右手边这边呢是它的 powder room， 一楼的 powder room， 非常漂亮，我觉得这装修很漂亮，嗯，对不对 ？Venetian plaster 的墙漆，然后它漆的不是肉色，就是那种偏黄的，它是漆的黑色，像水泥一样的感觉的质感。水泥灰。他们家的灯，大家从镜头里一定要看，很多特点，很多特点，每一个这些灯都不一样，包括这个 floating 的这个 vanity 的台面。很漂亮，对不对？也是用这种 marble 的石料的。那我身后这边呢，是它一楼的，其实是卧室，它可以作为一个套间卧室使用。它自己有自己的拉门，可以到它的阔院、白院都可以。采光也是非常的好的，尺寸也很好。它现在是当办公室使用。那么镜头往回走一点点，回到正门的地方啊，身后真的是很漂亮。但大家稍微等一等啊，那其实看我们节目这么长的时间了，对不对？哎，如果觉得真的还蛮不错，能给大家带来一些价值的话，记得干嘛？点赞、关注，对呀、啊，这样我们才能为大家继续带来更多有意思的房子，对不对？是。那话不多说，我们现在到了他前面一进来的会客厅的地方了，基本上这就属于真的是 living room 的空间了。它是一个开放式的布局，随便你来怎么设计。这边有一个非常漂亮一个天然气的 fire pit， 而且它这个壁炉，我刚才进来教授也说，层次感，哎，很有特点，它是。里面浅，然后外面的越来越，外面越来越越出来，是。然后他想用包括了有一种像那种三 D 似的，往里面一直一层一层往里进的感觉，递进式的效果，很漂亮，也都是用的这种天然石料的台面，很好看。上面的灯啊，依然很漂亮。我们可以给大家尽量多一些特写镜头，选的家具也是很温馨的。所有今天看的家具啊，包括在内的，啊，买了就送是吗？只要你价格是它的要价，全部都送。多好错，你都不用配了。所以很多人现在为什么喜欢买稍微豪华一点的房子？你真的会买这么贵的房子全去自己配家具吗？它就全配好了，我觉得真的很省事啊。而且是设计师设计过的家具，这都不是说便宜家具给你的，对不对？那么继续走到这边了，这是个什么地儿呢？其实你可以放桌，也可以不放。它是一个早餐区，它现在布局成，当然上面有一个这个环形的灯啊，对不对？或者是一个正餐区，你用一个更大的桌都可以，因为你看这个灯的尺寸。真的很大，很漂亮啊，是不是？教室后面是楼梯，一会儿为大家重点介绍。我身后可以看到，是去它旁边的一个 c o u r t 或它一个 s i d e y a r 的一个区域。哎，一些坐的地方啊，外面的灯啊，墙上都已经做好了，而且它的拉门啊，这个房子拉门我觉得用的还是蛮到位的，是不是？是，就是能是这种 folding door 的，它就是 folding 折在一起。那不行的呢，它做成什么呢？趴给做，是，真的是不错。整个呢也能保证它房屋的中段的采光，所以这种设计确实很好。那么镜头再往这边走一点，去餐厅之前，这边有一个小小的走道，这边是个备餐区，只有一个什么 sink， 就是洗碗的，但它的台面都是用石料的台面，然后这种漆面的柜子，黑色的，做了一些衬托啊、反光对比，很漂亮，对不对？而且看到它深度很好啊，它上面的 LED 的灯带，包括它整个这个柜子彩上面这些。就中间这一层啊，很加分。这个哎，这层你看到没有，也是做了 LED 灯带。通常这么窄的空间，很多人不在意，不做了。嗯，就是一般都是上面的嘛。哎，但他也做了这个细节了。晚上很很方便。哎，层次感特别的好，而且它层高好，像是一楼多少尺啊？十一尺啊，挺高的。对呀、啊，很舒服。进来，它是一个两层的房子，不止十一尺，这个挺高啊,啊。这这块高十二尺了要。门头可能十一尺。<笑>是。<笑>身后这边是它的一个 pantry， 就是储物间了，对不对？嗯、那我们转过来，到它正是餐厅的位置。餐厅同样，电器现在真的 d e r m o d o m i l l e 没有别的品牌，是不是？对。你看 m i l l e 的现在的冰箱几乎已经都是这样的了啊，自己 push 一下就进来。然后咖啡机 build in 的 ，microwave 和烤箱也是 build in 的。啊，这边呢是一个动箱，那同样的也是 push 自己去 open 的。它全部的选的这次的门板呢，很统一，都是这种。黑色的亮漆面的门板，觉得就比较偏现代一点，进来是不是？是，但是咖啡机和这个在这个冰箱旁边还，哎，很少，一般放到旁边是不是？啊、中间很多放的是那种酒柜、嗯，小的那种单独的酒柜是不是？啊、这房子酒柜在哪儿？在后边，一会儿我们找一找。<笑>来，我们现在过来可以看到，这是它主要的厨房的区域了。同样，黑色的这些橱柜有一点特点，就是它上面这个壁橱啊。很多人觉得上面这个不好拿，但它这个设计我觉得是蛮好的，对不对？自己就上去了，而且里面是有什么有射灯的，我能找到灯吗？有没有开啊？哦，没找到，它里面都是有装射灯的。OK， 所以装了灯以后打开是可以看到这个这个镜面，这是玻璃的
可以看到里面的碗筷展示柜啊，是有展示功能的，确实是很漂亮啊。一会儿找到以后，一定给大家补一些镜头过来。那么紧接着台面，台面这边呢是比较正常的天然石料的颜色，而且用的同样的不是不锈钢的 sink 了，就是同样的石料做的四面的包裹，直接下线式的一个洗碗的一个洗碗槽，颜色很暖，很漂亮，进来就很。偏自然气息嘛，包括所有都是实木的地板、嗯。那身后呢，同样也是很漂亮啊，用的都是非常漂亮的这种电器， 4 8英寸的 cooktop， 上面呢是一个，哎，真没见过这个牌子的抽风啊。它也不是用的 w o l f 也不是用的现在主流的一些品牌，除了有点小，没什么毛病。Elica， 大家有没有见过这个牌子？而且它设计很漂亮啊，它两边都是这种抽风的风扇，中间有一个灯，它这是它这是不锈钢材料，而且它控制在这儿啊。在啊、哦，在上面是吗？对，那你说，他的身高不够的人，<笑>这不是有点挑战性？对，摁不到啊，我想开个抽风都不行啊，是不是？<笑>那这边啊 ，convention 的这个 commercial 的这种 faucet 也是有的，方便装汤、铁板都很漂亮。镜头过来一点，同样台面的下面的中间这一槽也都是有做 LED 的灯带的，很漂亮。包括上面挂的这些灯也是非常非常好看。很 familiar 这些东西是吗？看着很眼熟，没错。我觉得现在豪宅大家都是，往什么降级了？就是今天这个房子，你知道多少钱吗？六百二十九万九千，差一千六百三十万的房子。这个装修这个价位，室内面积啊七千零五啊，七千尺的室内面积啊，占地差不多四分之一个英亩吧，零点二六左右。然后它的卧室六个卧室，九个卫生间，其中两个半位。这个价位，这个装修全部都包括，在这个位置不香吗？咱俩刚才也讨论一下，最近房价是不是豪宅就是在往下走价格，所以豪宅我现在买性价比确实慢慢就凸显出来了，对不对？后面同样都是同样的橱柜，台面过来，比较特点的就是它这边啊，导材它在这边是做了比较低的这种餐吧的位置设计，对对，可以怎么说呢？就早饭吧，那等于大家不想去那边正餐厅。那早餐桌这边没有空间的时候，那台面做好了以后，我直接坐在这边吃啊，它高度是非常好的，适合坐在这边吃个早餐的空间。而且为什么呢？可以看到啊，镜头直接转过来就已经看到了，旁边就是放。哎，这个 folding door 打开了以后 ，stacking door 放到旁边，就是后院了，采光也好，想怎么活动怎么活动。对啊，而且隐私非常好，隔壁种了一个非常高的意大利松，给你包的严严实实的。<笑>你不用付维护成本还是不是？这个挺难得的。关键这后边这个，你刚才说六百万的房价，这个 book matching 的东西直接到 ceiling， 哎，对，刚才也看教室也够，哎，眼力真好，看到了。它后面整个的大墙面也是用的 book match， 三大块、四大块，对啊，就很漂亮啊。你说现在你说六百三十万不到，而且还有价格空间啊，能给你这样的房子全部都包，这个位置，这个性价比可以啊。好了，无算。山脚下、哎啊、想合影嘛，来我家门口就好了，不要、啊、不要往上爬，还不好开，那还是不好停车。嗯、是，那么紧接着镜头先到它的这个正式的 family room 或者是客厅的位置，可以看到尺寸非常的好。我和教室之间的距离也确实很大啊。侧面是拉门，可以拉开直接去后院。又为大家介绍，非常大的 book match 的石板，直接做的 fire pit 上面的点缀，可以挂电视，电线都已经留好了。全屋都是环绕的音响，下面是一个烧天然气的一个瓦斯，点开了以后，这个图案挂电视觉得有点于心不忍。是啊，你说难得这么切的这么漂亮的这个图案，你要挂了电视，有点可惜。那它特点可以看到，它两边的所有的这些架子上面的射灯啊，都是做的，每一个格里几乎都有。嗯，哎，可以展示一些工艺品啊，采光也非常的好。在去那边之前，给大家看一下这个拉门，可以直接进后院。开始我们进来以为它是普通的拉门，嗯，而且它拉门的工艺非常的好，就是它每一小扇之间特别的薄，很薄。对，正常来讲差不多应该有三英寸吧，它可能也就一英寸最多了。但是也是双层玻璃对吧？也是双层玻璃，而且它做的什么 ？Folding door。严丝合缝，它做的这个工艺还是挺挺不错的，是不是？整体来讲，你说把这个全打开，一进门，唰一眼就看到后边，是真的是漂亮。今天天空也非常的好啊，阴天，对不对？所以大家光线会觉得，反而阴天光线好啊，因为加州太阳天的时候真的太热了。<笑>那我们现在到楼梯的空间啊，为大家着重介绍一下，非常的漂亮，因为它是有地下室
从它的二层的房顶一直挂下来的这一大串的水晶灯，非常非常的好看，漂亮。它里面不是用那种气泡做，它里面像是那种刷子水墨那种。OK， 哎，给人一种不一样的感觉。然后这种 LED 的射灯，这么多组一直挂到地下室，觉得像那些水母的触须一样、哎，有点那个感觉。而且还有一个，大家镜头里面能看到，就身后的这个墙啊，这是真的植物，对不对？人家管叫什么叫 living wall， living wall 或者 moss moss wall。之前我们在 beach 旁边前几期的时候有那种特别特别小的，嗯，但这种墙面上整个这种这么大范围，一般都是两三千万的豪宅里面的元素，现在都是啊以下犯上了，可以算是对不对？都已经下放到这些价位的房子了。它是活的，它就只是吸收室内的潮气，嗯，哎，就足够它活了。够了，反正真是挺别出心裁的一个 design 啊、嗯，是不是？到时候我们会带大家看更多有这种元素的房子。那我们现在一起下楼看一下它地下室的空间。到楼下地下室的空间啊，通常大家印象中的地下室都是比较暗的。嗯，那我们今天这应该算和这个经纪人第二次合作了。上次那个房子大家还记不记得？有好多地下室的灯不工作。对。哎，但今天一下来你可以看到啊，这个墙面的 LED 灯，哎，整堵墙啊。这家一会儿大家再看，它有很多 LED 放墙上灯的设计，非常非常的漂亮，对不对？很好看。而且过来以后，这边一个简单做的区域啊，它后面这个 living wall 和 moss wall 在下面继续做了一个延伸的处理。那酒窖找到了，就在这边了，对不对？放个几十平，放两三个 case 没问题，没问题。这是正常尺寸啊，一些做的区域，打个 Texas Hold'em， 在这个空间里多好。而且转过来以后可以看到它下面的这个吧台啊。真漂亮！它现在这个石板，现在大家都倾向于做这种 leather finishing， 就是这个 finishing 真是不不只是 leather finishing。对，而它像那种冲刷了千万年的岩石的表面，慢慢的层次整个的展开。它这个触感跟它纹路是符合的，而且不做到。没错，就是你每一个有轮子，你都能摸到这种感觉。这个这个摸上质感真的是不一样。这咋做到的？这块石头真漂亮，选的真好。工艺确实也不错啊，当然巴姨也选的很有特点，哎，小靠背就这么小，对,对啊，两百磅以上不能做了吗？<笑>骑士，那身后酒驾，下面也是做了这个 LED 的这种佛佛灯的设计，很漂亮。然后上面有专门就是射灯 ，OK， 就是为了照亮这些酒瓶啊、酒杯的位置的，对不对？清掉，哎，后面也是用了同样的岩板过来，然后做了这个 sink， 也是用 sink 也不是不锈钢的，同样都是用岩板的材料包的四壁下去。非常漂亮，而且也是 book matching 啊，它是原有的这一块直接挖下去嘛。下面一些小的酒柜、洗碗机、储物间都有，黑色的这个橱柜的台面，很漂亮。六百多万做到这个细节，六百三十万能做成这样，对不对？真的是很漂亮。那地下室这边过来以后呢，是它的地下室的洗衣房。为什么说地下室的洗衣房？一会儿大家注意听。下面很大的空间，储物、衣物，包括一些电脑线路都能放在这边，同样也是有 sink 可以洗的。台面能马虎，也是用的岩板做的台面，对不对？ Okay. 那身后这边呢是一如既往，跟那个房子一样，地下室也有一个卧室。那一般可能不会当卧室使用了，因为它能洗澡，有自己的衣帽间。这边是楼下的一个半位，也是用的 Venetian plaster 的墙面的重刷，黑色的这个材料。然后整体呢，比较偏简单的装修风格，挂灯也是很漂亮。我觉得它这几个抛两个抛置做的确实还是蛮漂亮的，嗯、对不对？是，那最漂亮的是什么呢？这边是个小储物间啊，给大家展示了。我们推过来以后，可以先镜头里看到是最漂亮的是楼下的这个电影院。哎，这个电影院跟他上次看的那个，我觉得这个他做的更更现代、更科幻的感觉，是不是？是。你说整个这个三面墙面全部都是这种 LED 的这种灯条，我相信是可以改颜色的。通常 LED 的这种这么长的设计灯条，我觉得不改不能改颜色可能性不高。它可以 p r o g r a m 好的，那这边是一个大的一个背头的屏幕 ，projector 是在上面直接照过来，全屋做了隔音消音的处理，对不对？对，真棒！这个尺寸作为一个家来讲，六个卧室来讲使用是非常非常好的。那我们现在地下室给大家介绍完了，上去看一下这个房间居住的空间。上到它的二楼就是它所有卧室的区域了，主要休息的卧室啊，对，一楼地下室也有。那真正使用率比较高的是这，一上来以后，首先非常亮，为什么呢？它二楼的走廊的空间，它竟然有一个叫什么阳台？阳台，哎，你可以打开这个拉门直接出去
，出去以后有很多坐的区域，包括能看到前面的 Hollywood Sign， 因为它在房子的正面，感觉是不是？直接看到 Hollywood Sign 了，又可以打麻将了，是吧？哎，没错，在这边这这个位置绝对没问题。<笑>那不行，你先说到这儿，我就得出来给大家看一眼了。<笑>你说这个位置，四面的这些 LED 灯设好，这个空间钢化玻璃，后面自己的侧院。我放一个麻将桌在这打麻将，<笑>看着后面的这个好莱坞好莱坞赛啊，谁赢了就把好莱坞赛拿走，是不是？这太舒服了，而且有一个特点啊，你看它这边它用的是大理石板，为啥呀？对，这些都是看不到的地方，没必要去花这些钱。你用正常的墙面刷过去不可以吗？没问题。而且后面它用的是假草坪，正常的屋顶不可以吗？可能。所以它这很多钱花的就，确实花的很。很舍得花钱，只能说是，嗯、就是说六百三十万的房子，它能给你做到这么多的细节。那从到上面啊，教室镜头我们先撞了一下，它整个的灯可以看到从这边挂下来，还是非常非常的漂亮。包括这个 moss wall 从上面是有一定造型的，是它并不是直接一个直直的长方形下来，它做了一定的造型处理。这个玩意儿真的是现在豪宅的元素都能在六百多万的房子看到了，这么大面积的 moss wall， 然后在这边，钢化的玻璃还做的还是蛮牢固的啊。你看这个楼梯是不是像 To Brother 那那个？哎，现在都是偏现代的，都是这个样子嘛，是不是？底下承重的都是一根大钢筋直接杵上来，<笑>对对对，很漂亮。那么镜头往继续往这边走，为什么刚才跟大家说楼下有一个洗衣房，就在这边有一个 closet 里面啊，也是能放两一个洗衣机和烘干机的，就楼上也有一个。OK， 可能是为了洗一些自己的贴身物品，简单的小东西使用，对不对？方便吧？那么现在过来以后，这是靠房子前面的呃一个卧室。尺寸非常的好，自己的卫生间，装修也非常的漂亮，简约现代，有自己的 closet。右手边呢是冲后院的一个卧室，稍微大一点，有一个自己的阳台，可以看后院的景观，采光非常的好，卫生间的装修也是非常非常的漂亮，有自己的衣帽间。那么镜头再过来一点，身后呢就是它这三个房间里相对大一点点的尽头的房间，它是看房屋的前端，尺寸也是非常的好，自己的衣帽间。然后有它啊，不是没有自己衣帽间，它是衣柜。OK。然后有一个自己的卫生间，里面的装修也是非常的简约<咳>现代。那么现在镜头回到楼梯间的这个位置呢，可以看到啊，又回到中间。它房屋二楼的所有卧室的布局啊，非常的简单，就是一侧主卧室，所有的次卧放到另一侧。中间因为室内没有空间了嘛，给你一个出去的阳台。这个灯还是比较亮眼的。没错，终于看到有人把这个灯啊玩出花样来了，是不是那种无聊的里面气泡了？它像就你说的嘛，像那种水母的触须一样的这种设计，很漂亮。是，从门这边进来啊，它全部都是用的实木的门啊，隔音也是非常的好，很厚实。进来以后，这是它的主卧室的空间，身后是它的衣帽间，尺寸非常的好，也是都是打了非常漂亮的镜子啊、收纳呀、啊，而且里面都是有射灯的，对、right. ，很好看。那最漂亮的是什么？就镜头一转过来，这个空间。大家还记不记得在我们之前的视频里看到过这种灯？很眼熟是吗？哎，这个 LED 就是反着的 L 型的这个 shape 的这个灯条啊，真的是很漂亮，比那个高多了。但人家那个房子是多少钱？一千两百万的房子，差了一倍呀、啊！<笑>是，对不对？跑开地理位置不算啊。对啊。但你说这些元素，他愿意给到现在这样的房子，真的是很难。不容易。对呀、啊。那我们镜头看到这走廊很漂亮，小姐妹就可以在这拍照。嗯。每天出门之前，女主人先自己自拍。是，来镜头过来，到了他的卫生间的地方，可以看到尺寸首先是非常的好的。那我的右手边这边是他的所有的 vanity， 就是他的洗手池、洗手台的位置，全部都是石料的台面，然后漂浮式的这种橱柜的设计，下面用这种粗糙的表面啊，有点像石头的这种触感的台面，但它也是木头的。还是大家多点赞、多关注，我们才能实地的来考察。哎，能看出这种不一样装修，我觉得大家都会借鉴起来。因为豪宅真的是灯啊，你看这个灯也是很漂亮啊，它里面像是那种雪花一样的那种材料做的这种设计，在里面的涂层很好看，冻裂就是哎，就那种玻璃冻上的感觉。然后它的镜镜子啊，是从台面一直到房顶，对不对？这个也是啊，对不对？从台面一直到房顶。那作为卫生间的尺寸来讲，你可以看到这边也是做了 book match 的石料的处理，很漂亮。放了一个梳妆台的位置，并不算非常大，但所有的功能都有了。Right. 那身后这边可以看到是它的淋浴的地方，是一个 free stand 的一个浴缸嘛？终于看到一个不不一样的浴缸。哎，这个是个偏长方形嘛，然后所有的水是从这边直接像小瀑布一样下来，也有一个把手，大大的 picture window 可以打开了，可以透风了， okay. 看到的是后院。因为你下面就比都比你矮了，根本就没有任何隐私的问题啊。对，对
，这边是它的浴室烧味的地方。哎，确实，你们稍微再过来，你可以看一下这个烧味啊。不，你们站中，哎，看到没有？它从顶。到它的两侧的岩板和中间都是做的 boom mesh， 很漂亮。就是又是三百六十度。对啊，哇，这个真的漂亮。它所有的排水都是做到了下面，也是做这种隐形的排水。那空间来讲呢，没有任何问题，而且是两边有两组墙上的，那上面呢还有一个 overhead 的一个花洒。我觉得它这个真的能在有限的空间和预算里面啊，能把这个房屋的装修做成这个样子，真的。很不错了，六百多万的房子哪来的这个预算？这个位置这个 location 全包，真是全包，家具都包。马桶在那边啊，老样子不给大家照了。来过来，继续为大家看主卧室的这个床的空间了啊。一过来大家可以看到镜头了，首先这是冲正面的采光的区域，非常的漂亮，空间很好，能坐这边两个人、三个人的沙发没有问题。自己孩子在这边挂个电视也是留位置的。壁炉上面也是用的石板，不是哎，也是做的 book m a 是吧？它不是它不是对着做的，它是上下这样做的。哦，上下做的 ，OK。哎，非常非常有意思。你说现在它这些岩板的选择真的是蛮有意思的，很漂亮，也很有特点啊。下面也是一个烧天然气的一个 gas fire pit， 整个的主卧室的尺寸非常好。它靠床的这一边呢，用了高窗，一保证隐私，二呢又能带来一定的采光，导致能使得这个房间四个方向都有自然光进来。对、right. ，同样，那个窗户也好，这儿也好，都能看到什么？好莱坞赛。从自己卧室看好莱坞赛。我躺在床上，我把坐在这儿便能看得到，对不对？而且你看它的灯，这个方形方形的灯挂下来很漂亮吧？嗯。再往上看一点，它的它的顶部的这个灯，也是用了一个长方形的 LED 灯带整个围起来的。Echo 的这个设计很很用心。确实，它整个这个屋顶的设计非常非常的，它既然它不是不算是 drop ceiling 的，它就是平层而已啊。Right. 但它尽量在一个平的台面上面，平的一个表面做出更多的设计。Right. 嗯、只是用灯的方式，所以豪宅灯很关键。那到这边了，今天因为前两天刮风下雨嘛，有一个侧面的灯坏了，工人正好来修。可以看到，打开以后是它的整个主卧室的阳台。主卧室阳台尺寸非常好，放一些贵妃椅啊、沙发呀、啊，坐一坐啊。你要愿意在主卧室打麻将，也没人管你，对不对？对。可以看到非常非常的漂亮。从这边可以看到围起来的围栏，直接可以看到后院了，对不对？景色也非常的好，周围绿郁葱葱，隐私也非常的漂亮。那话不多说，我们现在下去看一看它的后院。我们回到一楼的这个起居室的地方，从它后院的拉门直接走出来。尺寸非常好，真的像正门一打开，直接就能看到这么通透的这个后院。泳池，旁边这个硕大的 LED 的竖行灯，包括旁边的早餐区的门全部拉开以后，真的非常的开放。其实这个小区域可以看见啊，正好从镜头里面可以看到，它早餐的区域是延伸出来的，就房子这边凸出来的，采光会更好，更加的舒适。侧面放一些哎休息的躺椅啊，对不对？很舒服。那这边呢是依然用的用的这种。Infinity Pool 的这种设计，它是水全部都是 Overflow 出来，做了下面的水循环。前面有很多潜水的巴哈 Shelf， 你可以在那边放一座椅子呀、啊，休息呀、啊。那这边是它的 Fire Pit， 不是一个，而是两个。另一侧还有一个 Fire Pit， 中间过渡依然用了大量的假草，以及中间的这个热泡池，同样也是 Infinity Edge Overflow 的设计，水全部流到两边和后面循环到下面。不会出来，而且非常用心的一点是，它的泳池不是光光做了这个 Infinity 的设计，它在周围也是用同样的黑色的砖块啊，大概铺了一尺的宽度，让你觉得整个的泳池就是漂浮在后院上的感觉，尺寸也是非常的漂亮。那后面就是一个什么一个什么 gazebo， 一个小洋棚，凉亭，在这边遮阴啊、休息啊、聊聊天啊都可以，而且后面啊是有一个权位的。不光上厕所可以洗澡，也是为了 serve 这个泳池的区域嘛。那所以它后院的娱乐性还是不错的。而且在价位后边还建个这样的东西。对呀、啊，你说这个东西它有必要建的这么好吗？你说里面卫生间装修先不说了啊，里面的漆 v e n i t i a n plaster， 后面用的 wood cladding 的这个木条做的装饰，这它这个装修的费用也拉的够可以啊。这外边还是木木板吗？是吗？对呀、啊，你看上面所有上面都是它围着一圈都是 LED 的灯的。真不怕。然后下面是用木板做的。
因为上面的房檐一样啊，上面的房檐的部分也是伸出来的做的这种方式。那可以看到这边还有一个小的 barbecue 的台，小 barbecue 台足够了吧？反正该有的都有了。高台，下面的烤肉的烤肉炉，一个简单的洗手的一个 sink， 对不对？足够了。省点钱，不用这些铺砖不行吗？没有，把它做的更大一些是吧？是。那这边是大量的人工假草的区域啊，小朋友在这边玩一玩啊，都没有任何问题。排水做的也是非常好，刚下过雨，没有任何的积水。没有，对不对？所以是排水 proof。很多加州的房子排水不行，因为它没有太考虑下雨的问题。是。可以看到后面这是刚才离下楼下的那个房间，一楼的房间嘛。出来这也有一个小凉棚的设计，而且细节是它的这个。遮阳的这个小凉棚的每一个竖条上面，嗯，可以看到啊，又有 LED 灯，又是 LED 灯，都是竖形的灯带，所以也会很亮。那这边坐一坐很舒服，室外的音响环绕也都做好了，可以看到后面的这个台子，这个凉亭也是，嗯，所有的这个上面都是有做这个 LED 的竖灯带，还是错开的是吧？哎，错开的，每错开一个一个，所以它照室外的照明到晚上，你可以想象，全部点亮了以后是非常非常漂亮。那么今天这个房子，我们从里到外，从上到下。给大家就展示完了，喜欢我们视频的朋友一定记得干嘛？点赞、关注，我们下期再见，拜拜拜拜。你看邻居多好，帮咱们种了树啊，你又不用维护，对不对？正好把那一侧挡上，关键后面的又比你矮，再往下面好像就是悬崖了。OK， 那家那家房子后面是悬崖，真挺漂亮的。这个房子和那个都挺漂亮的，关键性价比高啊。你说这个位置也算是离市中心不远啊，嗯、对不对？去游去环球影城也近。你说就，好像口气虽然不对啊，但是就以这个价位的房子来讲，对不对？六百三十万，你得到这些东西，性价比真算高了。你说是这个房子，还是当他那个 penthouse 选一个？当他 penthouse 那要一千万呢，好像降了一点，九百多万。你再降，我我觉得还是这个吧，<笑>我可能还是这个。penthouse 才两千多尺，对吧？两千八百多尺。penthouse 六千。penthouse 六千啊、哦，对的，对那个大，那有两层嘛。但问题那就是三个房间啊，有一个房间很小啊。OK， 你自己算算，你家里也不够住啊。要我自己一个人没结婚，我可能选那个。关键是没有 backyard、front yard， 对吧？啥对呀、啊。但关键你说我这个舒舒服服啊，有家里面，哪怕家里有老人，我在这边住多舒服。啊。这个房子尺寸真的很好，是娱乐性也强。关键什么？请朋友来家里做客，有面儿，有面子，倍儿有面儿啊，是不是？<笑>前院就是 Hollywood sign， 是。你这边直接就看过来，你从后院，整个的厅开放式的，这个房子开放式的布局真的很漂亮，是，里面灯做的也很漂亮，而且前面那个窗户你可以看到 ，picture window 的地方正好被自己绿植感，就感觉像像日本的那种 zen 二似的这个画面，它不像那种大平层，啥都没有，很空虚，哎，它就感觉绿郁葱葱的周围，然后隐私又特别好，你感觉不到周围有邻居，挺好的，好来对了今天，嗯。